みなさんこんにちは TRA 石川ゆのです私がみなさんにご紹介するのはリムジカルタロット直訳すると気まぐれタロットというような意味になります皆さんがよく知っている物語や動揺などがモチーフとなったカードですのでカードの意味と合わせてこんなお話あったなぁなんて楽しんでいただけたら嬉しいですそれでは早速今日も一枚ご紹介しましょうご紹介するカードは魔術師のカードですこのカードに書かれているのは猫ですねこの猫は服を着てます帽子をかぶって足元には長靴を履いてますこのカードのモチーフは17世紀のフランスの作家シャルル・ペローがまとめたペロー童話集に収められている童話「長靴を履いた猫」そしてその主人公「長靴を履いた猫」ですもしかして長靴を履いた猫あるんじゃないかなと探してみたらありました長靴を履いた猫はいでは少し長靴を履いた猫のお話を思い出してみましょう。粉引きをしていた親からの形見分けで、1番目の息子は風車小屋を、2番目の息子はロバをもらいます。3番目の息子には猫しか残っていませんでした。仕方なく、3番目の息子は猫を連れて旅に出ます。途方に暮れた3番目の息子に、この猫ちゃんは、いい考えがありますと言って長靴を貸してくれるように頼みますこの長靴はねもらったものですねそうして長靴を履いた猫は知恵を働かせて3番目の息子を立派なお城の主人に仕立て上げ王様の娘のお姫様と結婚して幸せに暮らしたのでしたと猫が大活躍するお話ですそうこの長靴を履いた猫のお話は魔術師のカードにぴったりですねではもう少しカードを見ていきましょうアカーシャまたはスピリットを象徴するブドウの木がこのカードを上下に分けています長靴を履いた猫はカードの中央に立って空中の無限のサインを剣で指しています描かれているロットソードカップ、ペンタクルはそれぞれ次第元素、風、火、水、地を表しています。長靴を履いた猫は次第元素のマスターなのです。彼が知識と次第元素の力を組み合わせると、自分自身と周囲のすべての人に有益な強力な魔法を生み出すということを表しています。このカードのキーワードはみんなのためになることに自分の才能を使う不可能と思われるようなことも可能にする力を持っているですこのカードから受け取るアドバイスは魔術師のカードを引くときあなたはパワフルであなたの中に眠っていた才能が開花していることに気づきましょう挑戦を喜んで受け入れてください。片見分けが猫だったことに落ち込んでいた主人を元気づけようと頑張った猫のように、困難な状況に対する創造的な解決策を見つけてください。最善の結果を得るために、前向きな情報をもとに考えましょう。頭はいつも冷静に。他の人の困っていることに耳を傾ければ、助けるために何ができるかが、とわかるでしょうあなたの才能を使って関係するすべての人に利益をもたらす解決策を見つけてくださいそれでは
今日のまとめです。紹介していきます本日は石川里乃がお送りいたしました。